पीस टीवी बांग्ला मानवता समाधान السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى عليه وصحبه أجمعين أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله رب اسرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لغدة من لساني يفقه قولي सम्मानियों दर्शक मंडल पृथ्वी जे प्रान बस पीस टीवी बांगलार प्रोग्राम देखें तर सक के आंतरिक प्रीति शुभे और अभिनंदन जाना आलोचना कर मुनाफिकर परिचिति शि विषय रसल्ला सल्लाह आलही वसल्लम हदीसर मध्य मुनाफिकर जो परिचिति सामने तुले धरे से আমরা বাস্তব জীবনের সাথে মিলিয়ে যদি লক্ষ্য করি তাহলে আমরা দেখব যে এই চারটা গুণ এবং বৈশিষ্ট্যের মধ্যে হয়তো আমার মধ্যেও সেই গুণ বা বৈশিষ্ট্যগুলো লক্ষ্য করছে তাহলে আমরা নিজেরা নিজেদের মধ্যে সেই সমস্ত গুণ বা বৈশিষ্ট্যগুলো যদি থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে সেই বৈশিষ্ট্য বা গুণ থেকে বেরিয়ে আসতে হবে প্রথমে যে বলেছিলাম যে আমানতের খেয়ানত করা এটা মুনাফিকের একটা পরিচয় এবং বর্তমানে আমরা দেখি যে আমরা বেশিরভাগ মানুষই এই আমানতের খেয়ানত করে থাকি এবার আমানত বলতে আমরা যেটা বুঝে থাকি যে কেউ কোন একটা জিনিস আমাকে রাখার জন্য দিল তাহলে এটা হচ্ছে একটা আমানত কেউ কোন একটা জিনিস আমাকে দিল অন্য কাউকে দিয়ে দিতে তাহলে এই যে একটা আমানত এবার সেই জিনিসটা যদি আমি তাকে না দিই তাহলে সেটা হচ্ছে আমানতের খেয়ানত করা শুধু তাই নয় কোরআন এবং সেই হাদিস রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লামের মাধ্যমে আমরা পেয়েছি এটাও আমাদের জন্য একটা বড় আমানত একটা নিয়ামত সুতরাং এই আমানতের যদি খেয়ানত করি আল্লাহ আল্লাহ রসুল কোরআন এবং হাদিসের মধ্যে যে বিধান আমাদের দিয়েছেন সেই বিধান অনুযায়ী যদি আমরা বাস্তবে কাজে পরিণত না করি তাহলে এটাও হচ্ছে সেই আমানতের খেয়ানত করা কারণ এই কোরআন এবং সেই হাদিসের মধ্যে যে সমস্ত বিধানগুলো রয়েছে পুরো বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে যে আমরা কিভাবে আমানতের খেয়ানত করা থেকে বেঁচে থাকতে পারব আমরা দেখেছি একটা ফ্যামিলির মধ্যে যে বাবা মা থাকেন এবার বাবা মা যদি মারা যান তিনি যে সম্পদ রেখে যান তিনি যে প্রপার্টিস রেখে যান সেই সম্পদ বা প্রপার্টি হচ্ছে সেই ভাই এবং বোনেদের কাছে একটা আমানত সুতরাং সেই আমানত যদি সমানভাবে একে অপরের মধ্যে বন্টন না হয় যদি কোনো ভাই বা কোনো বোন সেই আমানতের খেয়ানত করেন পেশার দিয়ে বা অন্যদেরকে ফাঁকি দিয়ে সেটা নিজের নামে করে নেওয়ার চেষ্টা করেন তাহলে এটা জঘন্যতম আমানতের খেয়ানতের মধ্যেই পড়ছে তাহলে অবশ্যই আল্লাহ সুফান তালা যে এই মুনাফিকদের ব্যাপারে এত শাস্তির কথা বলেছেন সেইগুলো দেখে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে এবং সেখান থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করতে হবে তারপরে হচ্ছে যে যারা বেশি বেশি করে মিথ্যা কথা বলে এবং এটাও এত বেশি প্রচলিত হয়ে গেছে আমাদের সমাজে যে এটাও কিন্তু মুনাফেকের একটা নিদর্শন একটা বৈশিষ্ট্য এবং একটা পরিচিতি যে বেশি বেশি করে কথাই কথায় মিথ্যা কথা বলে এবং এই মিথ্যা কথা বলা এমনই একটা জঘন্য অপরাত্র বটেই যে সমাজের মধ্যে একে অপরের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা সম্পর্ক নষ্ট করে দেওয়া অশান্তি সৃষ্টি করার মূলে হচ্ছে মিথ্যা কথা বলা এটা হচ্ছে সেই মুনাফিকের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটা অন্যতম বৈশিষ্ট্য এবং এই বৈশিষ্ট্য আমরা প্রতিনিয়ত দেখে থাকি যে মানুষ যখন অপর মানুষের সাথে কথা বলে এবং বেশি বেশি করে 
যখন মিথ্যা কথা বলে তখন সে মুনাফিকের পর্যায়ে পৌঁছে যায় এবারে মিথ্যা কথা বলা এমনই একটা জঘন্য অপরাধ যে এর মাধ্যমে সমাজের মধ্যে একটা অশান্তি সৃষ্টি হয়ে যায় নিজের ফ্যামিলির মধ্যে একটা অশান্তি সৃষ্টি হয় অরাজকতা সৃষ্টি হয়ে যায় তাহলে এই মিথ্যা কথা বলা থেকে আমাদের বেশি বেশি করে সচেতন থাকতে হবে আমাদের মধ্যে যদি এই গুণ বা বৈশিষ্ট্য বিরাজ করে তাহলে আমরা এই আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষা নেওয়ার চেষ্টা করব যে এটা কিন্তু সেই জঘন্যতম মুনাফেকেরই একটা পরিচয় সারা পৃথিবীতে আমরা যেভাবে দেখছি যে অশান্তি বিরাজ করছে সেটা তো আল্লাহ সুবাহ তালা কোরআন মসজিদের মধ্যে সুরা হুজরাতে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেছেন যে একে অপরের প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেওয়া বা মিথ্যা গিবত করা একের কথা আরেকজনকে লাগিয়ে দিয়ে একটা ঝামেলা সৃষ্টি করা এবং আমরা যখন মোবাইলে কথা বলি সেখানে আমরা দেখি যে অহরহ আমরা মিথ্যা কথা বলে থাকি আমরা আছি হয়তো একটা জায়গায় আবার তাকে আমরা সেই মোবাইলের মাধ্যমে বলছি আর এক জায়গাতে তাহলে এই যে প্রতিনিয়ত আমরা মিথ্যা কথার সাথে অতপ্রতভাবে জড়িত হয়ে থাকি তাহলে আমাদের স্নেহের ভাই এবং বোনেরা আমরা অবশ্যই এই মিথ্যা কথা বলা থেকে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করব। তার পরের যে গুণ বা বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছিল যে অদা খেলাফ করা এবং এটাও আমরা দেখে থাকি যে আমরা একজনকে বললাম যে হ্যাঁ আমি এই সময় আপনার কাছে দেখা করব বা এই জিনিসটা আপনাকে এতদিনের মধ্যে দিয়ে দিব বা প্রতিশ্রুতি দিয়ে আমরা যখন কোনো বিপদে পড়ি মানুষের কাছে একটা প্রতিজ্ঞা করে কোনো একটা ঋণ বা ধার নেই কিন্তু যখন দেখা যায় যে সময় হয়ে গেছে তখন যার কাছ থেকে সেই ঋণ বা ধার নিয়েছিলাম সেটা যে তাকে ফেরত দিতে হবে এই যে ওয়াদা আমরা করেছিলাম সেই ওয়াদা তখন আমরা ভঙ্গ করে দিই তাহলে এই ওয়াদা ভঙ্গ করা এটাও একটা সেই মুনাফিকির একটা গুণ বা বৈশিষ্ট্য সুতরাং আমাদের এদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে খেয়াল রাখতে হবে যে আমরা যখন কোনো মানুষের সাথে ওয়াদা করব সেই ওয়াদা পারত পক্ষে আমাদের যাতে ঠিক থাকে সেটা আমরা পালন করি যদি কোনো কারণবশত সেটা আমরা পালন করতে না পারি বা ওয়াদার খেলাফ হয়ে যায় তাহলে সেই ব্যক্তিকে যার সাথে আমরা ওয়াদা করেছি তাকে পূর্বে থেকে বা আগে থেকে ইনফরমেশন দেওয়া বা জানিয়ে দেওয়া যে আমি এই বিপদের জন্য বা এই কারণের জন্য আপনার কাছে সঠিক সময়ে পৌঁছাতে পারলাম না আমরা কোরআন এবং হাদিসের মধ্যে অনেক দৃষ্টান্ত দেখেছি যে একজন ব্যক্তি করে একজন ব্যক্তির কাছ থেকে সে ঋণ নিয়েছিল বা ধার নিয়েছিল তার সাথে প্রতিজ্ঞা করেছিল যে এই সময়ে আমি আপনার কাছে সেই ঋণ বা ধার পৌঁছে দেব কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সেই ব্যক্তি যথা সময়ে সেই যানবাহনের অভাবে হোক বা যে কোনো কারণে হোক সেই ব্যক্তির কাছে সঠিক সময়ে পৌঁছাতে পারেনি তখন তার কাছ থেকে যে ওয়াদা করে প্রতিজ্ঞা করে ঋণ সে তার কাছ থেকে নিয়ে এসেছিল সেই ঋণ একটা কাঠের বাক্সে ঢুকে সেটা সমুদ্রের মধ্যে ছেড়ে দিয়েছিল এবং আল্লাহ সুবান তালার উপরে ভরসা করেছিল যে এ রব্বুল আলমিন আমি যে তার সাথে ওয়াদা করেছিলাম তার সাথে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে আমি তার কাছ থেকে যে ঋণ বা ধার নিয়েছি সেটা এই সময় পৌঁছে দিব কিন্তু এই বিশেষ কারণবশত আমি সঠিক সময়ে যে তার কাছে পৌঁছাতে পারলাম না আমি তোমার উপরে ভরসা করে আমি সেই আমানত সেই অর্থ একটা কাঠের বাক্সে ঢুকিয়ে এই সমুদ্রের মধ্যে ছেড়ে দিলাম আল্লাহ তুমি দয়া করে মেহরবানি করে তার কাছে পৌঁছে যায় তার তুমি ব্যবস্থা করিও আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ সুবাহ তালার অশেষ রহমতে দেখা গেল সেই যে বাক্স সেটা সেই ব্যক্তির কাছে যার কাছ থেকে সে ধার নিয়ে এসেছিল সেখানে পৌঁছে গেছে পরের দিন যখন সেই ব্যক্তি অর্থাৎ যে ঋণ নিয়ে এসেছিল সে তখন সেই ব্যক্তির কাছে গেল এবং তার যে অর্থ সেটাও সে সাথে নিয়ে গিয়েছিল এবং সেই ব্যক্তিকে বলল রিকোয়েস্ট করলো যে আমার এই বিশেষ অসুবিধার কারণে আমি আপনার কাছে উপস্থিত হতে পারিনি আপনাকে যে ওয়াদা করেছিলাম সেই ওয়াদা আমি রক্ষা করতে পারিনি তবে আমার এই অর্থ আমি এইভাবে পাঠিয়েছিলাম আল্লাহ রাবুল আলমিনের উপরে ভরসা করে আপনি সেই অর্থ পেয়েছেন কি তখন সেই ব্যক্তি বলল যে হ্যাঁ আপনি যে অর্থ ডিউ নিয়েছিলেন ধার নিয়েছেন সেটা আমি এই যে প্রসেস বা পদ্ধতিতে যে আপনি পাঠিয়েছিলেন সেটা আমি পেয়ে গেছি তাহলে এই যে ওয়াদা রক্ষা করা এবং ওয়াদা রক্ষা করতে গিয়ে এই যে একটা শিক্ষা এবং এটা সেই হাদিসের ঘটনা এখানে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম যে শিক্ষা দিতে চাইছেন আমাদের তাহলে এখান থেকে আমরা যে ওয়াদা করা কতটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা আমরা অবশ্যই শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে যে ওয়াদা খেলাফ করা এই মুনাফিকির একটা অন্যতম বৈশিষ্ট্য সুতরাং এই অন্যতম বৈশিষ্ট্য যাতে আমাদের মধ্যে না থাকে মানুষের সাথে যখন আমরা এই ওয়াদা করব সেটা যাতে সঠিকভাবে পালন করার চেষ্টা করি এবং সেটা যদি পালন করতে গিয়ে কোনো অসুবিধার সম্মুখীন হয় তাহলে আমরা যেন তার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিই কারণ 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে মানুষের সাথে বান্দার যে হক রয়েছে এবং এই ওয়াদা खिलाफ করা বা আমানতের খেয়ানত করা যদি কেউ কারো করে থাকে তাহলে সেই ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত না সেই ব্যক্তির কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাও তাকে ক্ষমা করবেন না তাহলে এটা আমাদের খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমাদের কাছে যে আমরা যদি কাউকে এই মিথ্যা কথা বলে ঠকিয়ে থাকি বা কারো কাছ থেকে আমানতের খেয়ানত করে থাকি বা ওয়াদার खिलाफ করে থাকি সেই ব্যক্তি যদি কোনো দুঃখ আমার উপরে রেখে দেয় তাহলে আমাকে সেই কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে জবাবদিহি করতে হবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে আমাকে লজ্জিত হতে হবে সুতরাং আমি সেই ব্যক্তির কাছে সেই লোকটার কাছে সেই মানুষের কাছে যদি সেই ক্ষমা প্রার্থনা করে নি তবে ইনশাআল্লাহ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে আমরা পরিত্রাণ পাব তারপরে যে গুণ বা বৈশিষ্ট্যের কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম হাদিসের মধ্যে বলেছেন যে মানুষের মধ্যে যদি এই গুণ বা বৈশিষ্ট্য থাকে যে ঝগড়া বা বিপদের সময় বেশি বেশি করে গাল দেয় মানুষকে তাহলে সেও হচ্ছে এই মুনাফিকের অন্তর্ভুক্ত তাহলে আমাদের অবশ্যই এই বাস্তব জীবনের সাথে নিজেকে কম্পেয়ার করে তুলনা করে এই সমস্ত গুণ বা বৈশিষ্ট্যগুলো থেকে অবশ্যই বের হয়ে আসতে হবে তাহলে আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে সত্যিকারের মুমিন এবং ईमानदार হিসেবে পরিচয় দিতে পারব আমরা ছোট্ট একটা বিরতি নিচ্ছি বিরতির পর ইনশাআল্লাহ আবারো সেই আলোচনায় ফিরে আসছি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু प्रोग्रामे सरल पथे चोक रखल জানুন সেই দীপ্তিমান বিশেষ পথ যার সম্পর্কে মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনে উল্লেখ করেছেন সরল পথ প্রতি সোমবার রাত সাড়ে আটটায় বা পুনঃসম্প্রচার সকাল সাতটায় বাংলাদেশে পিসটিভি বাংলায় চারিদিকে চলছে এক জোয়ার বিদাতের প্রচন্ড ঝড়ে লন্ড ভন্ড রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলী হোসাল্লামের সুন্না পিচ্ছিল সরু পথে জান্নাতি কাফেলা জান্নাতের সরল পথে আসন গেড়েছে শয়তান সে পথকে মসৃণ করতে দেখুন আমার প্রোগ্রাম কালিমার আবেদন কেবল মাত্র পিস টিভি বাংলায় জানুন কেন মমিন নিজের জন্য নির্বাচন করেন সেই কাজ যার প্রথম উদ্দেশ্য হল তৌহিদের প্রচার কালিমার আবেদন প্রতি বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে এগারোটায় বা পুনঃসম্প্রচার সকাল সাড়ে আটটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় মহিলা সাহাবিদের ইমান ছিল পরিপূর্ণ তারা আল্লাহ প্রতি খুবই নির্ভরশীল ছিল ইসলামে কিন্তু মেয়েদেরকে ঈদের নামাজে যাওয়ার জন্য আদেশ দেওয়া হয়েছে নারীদের জেহাদ হল হজ মেয়েদেরকে ডাস্টবিনের মতন ফেলে দেওয়া হয় পাশ্চাত্যের সমাজগুলোকে যারা কনভার্টেড মুসলিম এদের মধ্যে মেয়েদের রেশিও হলো সেভেন্টি পার্সেন্ট তারা খুঁজে পেয়েছে যে একজন মানুষকে ভালো পথে চলার জন্য এর চেয়ে ইনসপায়ারেশন এবং ইনফ্লুয়েন্স আর কোনো ধর্মের মধ্যে নাই মহিলাদের আরো অনেক পথ নির্দেশনা জানার জন্য দেখুন ইসলামে নারী প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা পাঁচটায় বা পুনঃসম্প্রচার রাত বারোটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আমরা ফিরে এলাম বিরতির পরে আলোচনা করছিলাম যে মুনাফিকের যে পরিচিতি 
যে মানুষের মধ্যে যদি এই গুণ বা বৈশিষ্ট্য থাকে যে ঝগড়া বা বিপদের সময় বেশি বেশি করে গাল দেয় মানুষকে তাহলে সেও হচ্ছে এই মুনাফিকের অন্তর্ভুক্ত তাহলে আমাদের অবশ্যই এই বাস্তব জীবনের সাথে নিজেকে কম্পেয়ার করে তুলনা করে এই সমস্ত গুণ বা বৈশিষ্ট্যগুলো থেকে অবশ্যই বের হয়ে আসতে হবে তাহলে আমরা আল্লাহ সুবাহ তালার কাছে সত্যিকারের মমিন এবং ইমানদার হিসেবে পরিচয় দিতে পারবো নিজেদের মধ্যে যদি সেই গুণ এবং বৈশিষ্ট্যগুলো থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে সেই গুণ বা বৈশিষ্ট্য থেকে বের হয়ে আসার চেষ্টা করতে হবে এবং তাদের যে পরিণাম খুবই খারাপ সেটা আল্লাহ সুবাহ তালা কোরআন মাজিদের মধ্যে বিভিন্ন সুরায় আলোচনা করেছেন শুরুতে আমি আপনাদের সামনে একটা আয়াত তেলাওয়াত করেছিলাম সেটা সুরা মুনাফেকুনের প্রথম আয়াত এবং মুনাফেকুন এই মুনাফিকদের নাম দিয়েই যে একটা সুরাও আল্লাহ সুবাহ তালা কোরআন মাজিদের মধ্যে নাজিল করেছেন এক থেকে এগারো পর্যন্ত এই আয়াতগুলোতে মুনাফেকের যে চরিত্র এবং বৈশিষ্ট্য এবং তাদের সাথে আমাদের সম্পর্ক কি হওয়া উচিত রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামকে তাদের ব্যাপারে যে উপদেশ দান করা হয়েছে সেটাও এই সুরা মুনাফিকুনে আলোচনা করা হয়েছে আল্লাহ সুবাহ তালা সুরা মুনাফিকুনের প্রথম আয়তে বলেন যে ইজা জা কাল মুনাফেকু না কালু না সেহাদু যখন সেই মুনাফিকরা তোমার কাছে আসে তখন তারা বলে যে আমরা ইমান এনেছি যে আপনি আল্লাহ রসুল তারপরে আল্লাহ বলেন যে আল্লাহ অবশ্যই জানেন যে তুমি তার রসুল তবে আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে তারা মিথ্যা কথা বলে অর্থাৎ তারা যে শপথ করে বা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের কাছে এসে বলে যে আমরা আপনাকে আল্লাহ রসুল বলে মেনে নিচ্ছি ইমান আনয়ন করছি এটা আল্লাহ সুবাহ তালা ভালো করেই জানেন কিন্তু আল্লাহ সুবাহ তালা যে সাক্ষ্য দেন যে তারা মিথ্যা কথা বলে এবং এই মিথ্যার যে সাক্ষ্য বা মিথ্যার শপথ করে তারা সেইটাকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে মিথ্যা শপথ করে কিন্তু আল্লাহ সুবাহ তালা সেই আয়াতগুলোতে আরও পরস্পর ব্যাখ্যা করছেন যে তিন নম্বর আয়তে বলা হচ্ছে যে তারা যখন ইমান আনার কথা বলে আবার তখন তারা পরক্ষণেই সেই কুফরির অবস্থায় তারা ফিরে যায় তাহলে এইভাবে আমরা দেখছি যে আল্লাহ সুবাহ তালা রসুল সাল্লাহ সাল্লামের সাথে তারা কিভাবে এই মুনাফিকের আচরণ করত যে স্বীকার করে নিত আবার সেটা প্রত্যাখ্যান করত আল্লাহ সুবাহ তালা রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম যখন তাদেরকে বলতেন যে তোমরা এসো আমরা আল্লাহ সুবাহ তালার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি কিন্তু তারা সেই ক্ষমা প্রার্থনায় থেকে বিমুখ হয়ে যেত তারা সেই আবার সেই কুফরির অবস্থায় ফিরে যেত অর্থাৎ তারা অহংকার করত তাহলে এই যে মুনাফিকদের যে চরিত্র এত সুন্দরভাবে আল্লাহ সুবাহ তালা এখানে বর্ণনা করছেন যে তাদেরকে যদি বলা হয় যে তোমরা এসো আমরা আল্লাহ সুবাহ তালার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি তাহলে তারা তার কথায় অবজ্ঞা করত অহংকার করত তারা সেই ক্ষমা প্রার্থনার কোনো প্রয়োজনীয়তা অনুভব করত না তখন আল্লাহ সুবাহ তালা রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামকে বলেন যে তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো অথবা না করো তারা একই সমান তাদের কোনো পরিবর্তন নেই অর্থাৎ তারা যে ধ্বংসশীল তারা ধ্বংসের মধ্যে নিমজ্জিত সেটাই আল্লাহ সুবাহ তালা এই সমস্ত আয়াতগুলোর মাধ্যমে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামকে শিক্ষা দিতে চাইছেন আল্লাহ সুবাহ তালা এই সুরা মুনাফিকুন ব্যতীত আরও সুরা আল হাদিদ সুরা নম্বর সাতান্ন সেখানেও তেরো থেকে পনেরো পর্যন্ত যে আয়াতগুলো আছে সেখানে আল্লাহ সুবাহ তালা এই মুনাফিক পুরুষ এবং নারী তাদের জন্য এবং তাদের যে দুরবস্থা হবে এবং তারা প্রকৃত যারা ইমানদার মোমিন এবং মোমিনা তাদের কাছে অনুরোধ করবে যে আমাদেরকেও তোমাদের যে নূর তোমাদের যে আলো সেই নূর বা আলো আমাদেরকেও দান করো তখন সেই সমস্ত ইমানদার বা মোমেন নারী এবং পুরুষরা তাদের বলবে যে তোমরা সেই তোমাদের পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাও এইভাবে দেখা যাবে যে সেই সমস্ত মুনাফেক পুরুষ এবং নারী এবং সেই ইমানদার পুরুষ এবং নারীদের মধ্যে একটা প্রাচীর বা একটা আড়ালের সৃষ্টি হবে এবং যারা ভিতরে থাকবে তাদের উপরে রহমত শান্তি বর্ষিত হবে এবং যারা সেই আড়ালের পর্দার বাইরে থাকবে তাদের জন্য সেই জাহান নামের শাস্তির কথা আল্লাহ সুবাহ তালা ঘোষণা করেছেন তাহলে এইভাবে আমরা কোরআন মাজিদের মধ্যে এতগুলো আয়াত শুধু এই মুনাফিকদের ব্যাপারে এবং তাদের কি পরিণতি সেটাই আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদেরকে বোঝানোর জন্য কত বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন আল্লাহ সুবাহ তালা আরও সুরা মুজাদ আলা সুরা নাম্বার আটান্ন আয়াত নাম্বার চোদ্দ থেকে উনিশ পর্যন্ত যে সমস্ত আয়াতগুলো আছে 
সেখানেও এই মুনাফিকদের চরিত্রের ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে সুরা আহকাফ সুরা নম্বর ছিচল্লিশ আয়াত নম্বর পঁচিশ থেকে ত্রিশ পর্যন্ত যে আয়াতগুলো আছে সেই আয়াতগুলোতেও এই মুনাফিকদের যে করুণ পরিণতি এবং তাদের যে শাস্তি শাস্তির যে বিধান সেটা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে আল্লাহ সুবান তালা সুরা মুজাদ আলা আঠান্ন নম্বর সুরার চোদ্দ থেকে উনিশ পর্যন্ত যে আয়াতগুলো আছে সেই চোদ্দ নম্বর আয়াতে বলেন যে মুনাফিকরা তোমাদের দলভুক্ত নয় আল্লাহ সুবান তালা আমাদেরকে এবং রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লামকে শিক্ষা দিচ্ছেন যে এই যে মুনাফিক দুমুখ নীতি যারা অবলম্বন করে তাদের ব্যাপারে সাবধানতা এবং তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে বলা হচ্ছে এবং তারা তোমার দলভুক্ত নয় এবং তাদের জন্য যে আজাব নির্ধারিত করা হয়েছে শাস্তি নির্দিষ্ট করা আছে সেই শাস্তির কথা বার বার স্মরণ করে দেওয়া হয়েছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহামকে আরো বলা হচ্ছে যে তারা যে শপথ করে এবং মিথ্যা শপথ এবং এটা যে হচ্ছে মুনাফিকের একটা অন্যতম বৈশিষ্ট্য যারা মিথ্যা শপথ করে তাহলে এই মিথ্যা শপথকারীদের কাছ থেকে তোমরা সাবধানে থাকবে তোমরা তাদের কাছ থেকে সতর্ক থাকবে আল্লাহ সুবান তালা সেই মুনাফিকদের জন্য তাদের যে শাস্তির বিধান সেটা তাদের কাছে তুলে ধরা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লামকে বারবার যে তাগিদ দেওয়া এই দুনিয়াতে যে তাদের করেন পরিণতি এবং আখেরাতের জীবনে যে তাদের জন্য কঠোর শাস্তির বিধান আল্লাহ সুবান তালা এই সমস্ত আয়াতগুলোতে বারবার বর্ণনা করেছেন এবং কোরআন শরীফে সেই মুজাদালাতে বলা হচ্ছে যে তাদেরকে অ্যাটাক করে শয়তান এমনভাবে আক্রমণ করে যে তারা সেই শয়তানের বশবর্তী হয়ে তাদের নিজের খেয়াল খুশি মতো নিজের তারা ইসলামের সাথে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের সাথে সব সময় দুশ্মনিতে লিপ্ত থাকে মানুষের মধ্যে এই শয়তানি কুমন্ত্রণা বা শয়তানি ধারণা কিভাবে ঢুকিয়ে দেওয়া যায় তার জন্য যে একটা চেষ্টা সব সময় তারা এই চেষ্টায় তারা লিপ্ত থাকে এবং আল্লাহ সুবান তালা এই কারণে বলছেন যে তাদেরকে শয়তান সব সময় চেষ্টা করে এই গুমরাহের মধ্যে নিয়ে যেতে এবং শয়তান দেখা যায় যে তাদের কাছে সফল হয়ে যায় তাহলে আল্লাহ সুবান তালা যে এই সমস্ত আয়াতগুলোর মাধ্যমে এত বিস্তারিতভাবে আলোচনা জন্য আমাদের শিক্ষা দিতে চাইছেন মানুষের বিধানকে যদি আমরা বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করি তাহলে সেখানেও কিন্তু আমরা সেই দুনিয়াবি ক্ষেত্রেও আমরা যদি নিজেকে মুসলমান মনে দাবি করি তবু কিন্তু সেই মুনাফিকের পর্যায়ে আমরা চলে যেতে বাধ্য হব সম্মানীয় দর্শক মণ্ডলী আল্লাহ সুবান তালা কোরআন মাজিদ এবং রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম এই হাদিসের মধ্যে যেভাবে এই মুনাফিকের যে চিত্র তার যে পরিচিতি তুলে ধরেছেন সেখান থেকে আমরা অবশ্য অবশ্যই শিক্ষা গ্রহণ করব এবং আমাদের এই বাস্তব জীবনে নিজেদের ফ্যামিলি থেকে শুরু করে পুরো রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা পর্যন্ত আমরা এই মুনাফিকের যে কুচরিত্র এবং বর্তমানে আমরা যাদেরকে এই চরিত্রের মধ্যে দেখব তাদেরকে আল্লাহ সুবান তালার এই বিধান এবং কোরআনের যে সুরা এবং যে সমস্ত আয়াতগুলো রয়েছে সে সমস্ত আয়াতগুলো তাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করব যাতে করে তারা আল্লাহ সুবান তালার সাথে এই দুশ্মনী বা শত্রুতা থেকে বেঁচে যেতে পারে আমরা দেখছি সারা পৃথিবীতে যে সমস্ত মানুষ এখনো এই ইসলামের শত্রুতা করে আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের সাথে শত্রুতা করে আমরা দেখছি বর্তমানে মানুষ চেষ্টা করছে ইসলামকে দাবিয়ে দেওয়ার জন্য কিন্তু এই সমস্ত ব্যাপারগুলো দেখে আমাদের অধৈর্য হলে চলবে না আমাদেরকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে এবং আল্লাহ সুবান তালা কোরআন এবং হাদিসের মধ্যে যে সমস্ত আয়াতগুলোর মাধ্যমে শিক্ষা দিতে চাইছেন এই শিক্ষাগুলো থেকে বাস্তব জীবনে আমাদের কর্ম জীবনে পরিণত করতে হবে এবং মুনাফিকের যে কোনো একটা গুণ বা বৈশিষ্ট্য যদি আমাদের থাকে তাহলে আজ থেকেই আমাদের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতে হবে যে এই মুনাফেকি নীতি বা দুমুখ নীতি মানুষের কাছে একভাবে কথা বলা আবার সেই কথা অন্যজনের কাছে অন্যভাবে বলা এটা যে জঘন্যতম অপরাধ এবং এটা সমাজের মধ্যে একটা খারাপ প্রভাব বিস্তার করে মানুষের কাছে হেও তুচ্ছ হয়ে যায় মানুষের কাছে সম্মান থেকে সে বঞ্চিত হয়ে যায় তাহলে এইরকম একটা জঘন্য নীতি থেকে আমাদেরকে বেরিয়ে আসতে হবে আমাদের সব সময় আল্লাহ সুবান তালার এই বিধান এবং রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লামের হাদিসের যে বার্তা সেটা বার বার আমাদের মনের মধ্যে আমাদের মস্তিষ্কে স্মরণ করতে হবে যাতে করে আমরা আল্লাহ সুবান তালার কাছে এই দুমুখ নীতি থেকে পরিত্রাণ পেতে পারি আমরা সত্যিকারের ইমানদার বা মুমিন হয়ে আল্লাহ সুবান তালার কাছে পরিচয় দিতে পারি কোরআন শরীফের মধ্যে অনেক জায়গায় ইয়া ইউহাল মুনাফেকুন 
এই মুনাফিক বলে সম্বোধন করা হয়েছে ইয়াইহুল কাফিরুন কাফির বলে সম্বোধন করা হয়েছে ইয়াইহুল জিনা আমানু ইমানদারদের বলে সম্বোধন করা হয়েছে তাহলে আমরা যাতে প্রকৃত ইমানদার হতে পারি তাহলে আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে সেই সত্যিকারের জান্নাতের হকদার হতে পারবো না হলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যে বলেন যে তাদের সুসংবাদ দিয়ে দাও যে তাদের জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত করে রাখা হয়েছে সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী আমরা এই আলোচনার মাধ্যমে এই শিক্ষায় গ্রহণ করব যে আমরা যেন এই মুনাফিকের যে নীতি সেই নীতির বা গুণ বা বৈশিষ্ট্য থেকে বেঁচে থাকতে পারি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যেন আমাদেরকে কমপ্লিট পূর্ণাঙ্গ ইমানদার হয়ে জীবন যাপন করার তৌফিক দান করেন এবং অন্যকে এই মুনাফিকের নীতি থেকে বিরত থাকার জন্য তৌফিক দান করেন আমিন ওয়াখির দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু শাহজাহান পরিচালনার জন্য সুন্দর একটি যদি বিধান না হয় তাহলে তার ধ্বংস যে অনিবার্য শেখ সাইফউদ্দিন বিলাল মাদানি তাই আসুন সুন্নার আলোকে জীবন গড়ার জন্য পৃথিবী বাংলায় আপনাদের জন্য নির্বাচিত কিতাব বুলুগুল মারাম মিন আদিল্লাতিল আহকাম এর মাধ্যমে দরসে হাদিসের সুব্যবস্থা করা হয়েছে আপনাদের সকলকে সোনার এবং জানার জন্য সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি দেখুন বলুগুল মারামের দরসে হাদিস শুধুমাত্র পৃথিবী বাংলায় বলুগুল মারা প্রতি রবিবার মঙ্গলবার ও বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ছটায় বা পুনঃ সম্প্রচার দুপুর দেড়টায় বাংলাদেশে পৃথিবী বাংলায় আরেকজন মুসলিম অপরজনকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দিবেন কোরআন এবং জানো ইসলামের বুনিয়াদি নীতি সমূহ দেখুন মুসলিম জীবনের মূল ভিত্তি প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটায় বা পুনঃ সম্প্রচার সকাল ছটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় ডাক্তার জাকিরের আন্তরিক বার্তা বৃদ্ধাশ্রম আল কোরআন সুরা ইসরা সুরা নম্বর সতেরো আয়াত নম্বর তেইশ চব্বিশে উল্লেখ আছে তোমার প্রভু নির্দেশ দেন যে তাকে ছাড়া আর কারো ইবাদত করবে না এবং পিতামাতার সাথে সৎ ব্যবহার করবে যদি তাদের একজন বা উভয় তোমার জীবন দশায় বার্ধক্য পরিণত হয় তবে তাদের সাথে বিরক্ত প্রকাশ করে শব্দটিও তোমরা বলো না তাদের সাথে বিনয়ের সহিত কথা বলবে এবং তাদের সামনে দয়া আর নম্রতার ডানা মেলে দেবে আর বলো হে প্রভু তাদের প্রতি অনুগ্রহ করো যেমন ভাবে তারা আমাকে শৈশবে লালন করেছে বৃদ্ধাশ্রমের কোন স্থান নেই ইসলামে পিস টিভি বাংলা